。谢谢啊，谢谢啊。哎哎，拿了钱你就走啊你？不是，我怎么感觉我这上了贼船了呢？这很正常。上学那会儿你就是出了名铁公鸡，让你一口气拖二十万确实不容易。不过老沙，你相信我，你这次做这决定，绝对是正确的。反正我这二十万已经打给你了啊，咱得干点什么了吧？我知道，这不正找人呢吗？前几天我见了几个朋友，你也知道，现在这找人确实挺难的。我那些老部下呢，一个个生活压力都挺大，我也不愿意他们跟我趟这浑水。我再想想吧。哎哎哎，我倒是有人选。什么人选？嗯，这小兄弟吧，就像你说的似的，这个人脉挺广的，而且跟个小八爪鱼似的，什么事都能帮上忙活忙活。我觉得是咱们需要那种人，就是呢，他这名声不太好，有多不好？特不好。那他干嘛的呀？狗仔。狗仔？多大个狗仔？呃。藏獒这么大吧？行吧，先牵出来遛遛。现在，让我们以热烈的掌声，有请馆长讲话，有请。哎，大家好啊！我跟我的太太之所以萌生这样的想法，完全是源于我们一个共同的梦想。您的梦想。就是想通过基金掩盖您所欠下的高额税款吧？这个小同志是哪儿的记者呀、啊？没有调查研究，可不能胡说呀！刚才说话的是我说那大藏獒。从立项到执行，都是合法合规，是经得起考验。我想问您，那为什么您在英国的丝绸展览会注册的法人是您的弟弟啊？据我所知，博物馆的其他相关负责人并不知情您在国外的。您这是否属于欺诈？各位请看，这份证明是假的。我馆定期在英国没有授权任何的展览。各位，这就是个莫须有的野鸡协会，所谓的慈善都是谎言。这小子有点意思。你好，二位，需要换一下衣服。我们找人，不好意思，买票换衣服才能进去，这是我们的规定。我们买票了，但是您没换衣服。来，五三五五在哪？五三，这边。兄弟，来了呀，山哥。哎，呃，这就是侯志啊。我跟你说，这个娱乐记者，侯志，嗯，你，这位就是我老跟你提起的唐晨啊，公关界的翘楚。别说，选这地儿见面，感觉是不太一样。对不住啊，二位，我这工作就这性质，选这儿也没办法。呃，他是这样哈，我们俩呢，成立了一个公关公司啊。呃，现在呢，正是这个招人的阶段哈。我们觉得呢，你的这个能力还有这个资源哈，还是比较符合我们这个要求的。
，我就想问问你，你是愿意还是不愿意参加呀？主要是你们这就是一空手套白狼的皮包公司呗。这话他不能这么说呀，对吧？这个干什么不是都得靠人吗？对吧？咱怎么干，将来干的什么样，对吧？嗯，也对。不是，那怎么着？你是参加呀，还是不参加呀？月薪三万。税后，车马费公司出，只要你们出得起这价，明儿我就上班。哎哎哎，这不是聊得好好的，你怎么就走了呀？哪儿好啊？聊什么好啊？哎，老沙，我问你，这这什么玩意儿？这是啊？这种人坚决不能用。沙哥，不是我不给您面子，要不今儿这事儿咱就算了，你们回吧。你瞧，你瞧，你瞧，这什么呀，老沙？我告诉你，也不是说我不给你面子啊。这孩子，但凡要是态度好点儿，咱都能好好帮帮他。帮帮，我倒想听听您到底有什么高见啊。小伙子，二十好几了吧？啊，有家不回，天天住在这洗浴中心，连个知心朋友都没有吧？你瞧你这德行，啊，人见人烦，人见人赶。别别别！哎，我说的是真话，是老沙是说了，你有不少人脉和资源，但是认识不少人也得罪不少人吧？否则为什么有家不回，天天住在这破澡堂子里边？我他妈抽你行不行？哎哎哎！哎二位别在这儿闹哈，想打出去打去。没事儿，这都朋友闹着玩呢，是吧？没事儿，宝哥，我们都是朋友，你忙你的吧。既然都是朋友，哎，那我就说句朋友的话，那天发布会，我们俩也在。你把人家诈捐的事儿都给捅出去了，但人家能饶得了你？那怎么？我就看不惯那男的天天跟那装的跟什么似的。哥们干这事儿绝不后悔。行，有种。男人嘛，死也得脸朝上。嘿，有点你年轻时候样啊。还真是。既然你说了男人，那就痛痛快快给一句话：跟不跟哥哥能干？合着您面试我这么半天了，是不是也该我问问您啊？这事儿咱不得双面考察吗？没问题。你想怎么玩？哥们奉陪到底
哎呦，哎呦，怎么样啊，兄弟？真漂亮，好舒服啊！哎，我真服了，我当我跟这儿都跑成仙胎了，怎么还有他这么好人物啊？这人外有人，山外有山。你说我都忘了，这还一个呢。哎，出来了。你这是内功深厚啊，以前常来吧？哎呀，以前闹的什么样的，可我没造过。哎呦，大哥，我真服了，就冲你这毅力，我对咱们公司未来的建立，起了初步的信心。你也不错，不错，有股子狠劲儿。老张，真不错，就这温度，一般人能坚持十五分钟就不错了。但凡能坚持三十分钟以上的，那都是壮士。宝哥，来仨冰饮料，记我账上啊！好嘞，谢谢啊！哎，客气。嗯，谢谢啊。你就一直住这儿啊？你以为我愿意啊？是真没辙了。你这事儿我帮你摆平，你就踏踏实实跟着我们俩干，月薪三万给不了，但是等公司发展好了，一定会补偿你。哥，你要真摆平了，我给你们三万都行。真的假的？真的，哥们儿不缺钱，缺的是自由。我现在就不喜欢跟人谈钱，有这么几点想法，你仔细听着啊。哎呦，不好意思。麻烦你轻点啊！好的。第一步，以弱胜强，陈述事实，曝光真相，引发更多的认同感三步，一粒夫人，晓之以理，动之以情，大家还是好朋友。大哥，服了。真服了，我长这么大就没服过谁。打今儿起，您指哪儿我打哪儿。我为之前跟你们提过月薪三万的事儿道歉。从今儿起，就算您不给我钱，我也跟定您了。哎，别别别，这个咱们朋友归朋友，工作归工作，是吧？我们要公私分明。这样啊，月薪三千，但是你这事儿要是干好了，项目有提成，行吗？没问题，就这么定了。君子一言，驷马难追。二
二位大哥，受小弟一拜，从今往后我侯志为二位马首是瞻。别别别别，咱别弄这江湖半码头这一套。哎，这是干嘛呢？这是？哎哎哎，先生，你得换一下衣服。一块弄，是，不是我去你！先生别跑，小心地滑。站在那边，快！走啊，走啊，走啊！让开！快快快！哥哥，我就知道那院长不是什么省油的灯，我也不知道他来这么快呀、啊，还把二位哥哥给连累了。少来！你刚那一跪什么意思吗？我错了，我错了，以后再也不敢了。我敬二位哥哥是条汉子，从今往后，我侯志就死心塌地的跟着二位哥哥干。
行了，先不说这个了啊。现在怎么办？咱们手机、钱包、衣服都在里边扔着呢。看这情况，一时半会儿也回不去啊。不是，你对这附近熟，哪儿找一公寓电话，给你爸妈打一电话吧，给他送点衣服来。爸爸不能指望我，我爹妈早就把我扫地出门了。不是亲爹。当然是亲爹了，我们家老头一直看不上我，半年多没说话了。不是，大哥，您您这好歹得有点人脉吧？你堂堂公司一老板，怎么连跑腿都叫不着呢？人有的是，但是但是现在，谁记得住人家电话号码呀？阿唐，要不然你给那谁打个电话吧？谁呀、啊？哪位活菩萨呀？不是，要你把电话号码告诉我，我给他打一电话，对吧？这么多年朋友，只要帮我一忙，对吧？这这面子他总得给吧？不是，这这问题是你这现在你上哪找人去？你记不住别人电话呀也。你除了他，你还记得谁电话呀？还还还还还还是我打吧。这个问题哪儿找电话去？喂，啊，晚上吃点啥呀？火锅，火锅不？哎哎哎，随便吃点吧。哎，哥们儿。哎哎哎、不是坏人啊，是吧？想用一下人电话，就一分钟。有事儿吗？没事，我挂了。你马上给我送三套衣服过来。你，你找错人了吧？找的就是你。你可以代表合同，签了之后，份儿归你。你确定你就只要三套衣服？男装还是女装啊？废话，女装我找你、啊。男装，最大码，随便什么价位都行。我知道了。半小时以内。兰亭大厦，停车场二楼西出口，过时不候。嗯。菩萨还来不来呀、啊？再等会儿，他不敢不来
真有。进来吧，别客气了，随便坐。这是他工作室啊。哎，我说你这够乱的。这为了报答二位哥哥的救命之恩，我呢就把这贡献出来，暂时当咱们工作室。今儿咱们哥仨呀，也算是死里逃生。你们想吃什么？我请客。不是你这有什么呀？有什么吃什么呗。看看。我弄点吃的去啊！还有什么呀？哦，行，有面行，来，倒点热水。冤家，他这精神状态了吗？啊、嗯，再也受不了任何刺激了，再一刺激，立马就崩溃。哎，感情啊，嗯，对任何一个人都是一样的啊、嗯，当局者迷，旁观者清。所以说，咱们啊，就做好这个旁观者。应该承担的这责任，什么责任啊？就干看着，照顾好当局者。嗯，行，倒水了。来，老唐，吃点热乎。来，有点烫手啊，放这儿，放这儿。泡泡。哎，既然小猴给咱提供这么一个办公的地儿，我觉得明天咱们可以开工吧。不是，你说什么？咱干嘛去啊？再去找他们夜守。叶守如是那个成天上福布斯排行榜，五百强董事长。嗯，行不行？我觉得也得再去试试。行，吃吧不好意思，唐总，只能你一个人进。我们都是一个公司的，对不起，请二位在外面稍后。那就稍等我一会儿。唐总，请留步。叶总正在里面开会，我去帮您通报一声。好，稍等啊。
。庞总，可以进去了。叶总，唐总到了。久等了吧？实在不好意思，来，请坐。尝尝，尝尝我这上千年的古树茶，一般的人来还尝不着呢。来，品品，怎么样？好茶。其实我今天来，哎，唐真啊，咱们有日子不见啊。你的棋怎么样？有长进吗？在这方面，我永远是您的学生。这话说过了啊，过去咱们下棋啊，一直是平分秋色。来，干一盘。不行啊，唐晨，你以前的锐气呢？你看你这一手棋被你下了，瞻前顾后。对不起，让您见笑了。唉，心不在焉，难免如此啊。我欠你一句：行一棋不足以见志，谈一弦不足以见悲。你还年轻，往后的日子还长，慢慢来。不能再慢了。叶总，我这段时间的经历真的太复杂了。今天我来，一直想当面向您道个歉。我辜负了您对我的信任，给集团造成了损失。我真的特别难过。再一个就是，我想斗胆请您再给我一次机会。机会？我给你的还少吗？这份报告真的不是我泄露的。当然，保密措施没做到位，我也有责任。可我究竟是什么样的人？你应该再清楚不过了。唐晨，咱们这么多年交情了，之前的事儿，我可以既往不咎。集团的公关业务，我已经交给易迅了。有些机会错过了，他就是错过了。那您知不知道这份报告到底？没事，说。爆料的人找到了。怎么说？是《明湖周刊》的记者，从以前被开除的门店经理那儿挖的料，报到了网上。他人现在就在会客厅，手里应该还有更多的料。平安，你下去了，听着，好好招待，不能怠慢。明白。和你掌握的情况一致吗？我这边得到的消息，也是这个记者。哎，咱们刚才说到哪儿了？呃，啊，没关系，没关系，你知道，我一直想改造公关部，项目外包不是个长办法。这样吧
等这个风头过去了，你过来。品牌部的二把手，你先干，先辅助塞令，等业绩上去了，还有机会。谢谢你，但是叶总，不瞒您说，我又刚刚组建了一支新的团队。你真是不折腾不成活啊！是，其实今天呢，我就是想努力的来寻求跟您的再一次合作。但是我也知道，信任是属于一次性的，一旦摧毁，很难再重建。这是我们团队熬了很长时间，专门为男星做的一个年度公关方案。你任何时候需要，你随时叫我。我和我的团队会用实际行动证明，我们不仅仅有诚意，也有这个能力。就您的小作坊，怎么了，张哥？他来干嘛？跟他们抢生意啊？不会吧？那有点欺人太甚了。这么巧啊，小姐姐，昨儿真是谢谢你了啊！中午一块吃个饭呗。客气了，今天有事儿。哎，小叔。那明儿呢？没空，后天，出差，那妥了。咱就择日不如撞日，就今儿吧。我现在就定座，把车给我挪开。哎呀，别呀！一会儿我们唐总出来了，又得说我们办事不利。那这么着吧，你在车里坐着等我们会儿，等我们唐总回来了，咱们再商量。唐总，沙洲，挪车。进来个电话，你看看。喂，哎，你好，你好。啊，是我是我啊。你哪里啊？不，我我我不办健身卡。不，你怎么知道我电话了呢？不是，不用不用。我跟你说啊，我觉得我自个儿胖乎乎的挺可爱。我、哦、身高啊，身高，我平常是一米七九，要是睡觉睡足了，能到一米八二。嗯。这。